আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন প্রভাষক প্রাণীবিজ্ঞান অ্যাডভান্স রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ময়মনসিংহ আজকে আমি আলোচনা করব জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বিষয়ে অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এই অধ্যায় সম্পর্কে এই অধ্যায়ে প্রথম আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে মস্তিষ্ক করোটিক স্নায়ু নিউরন এবং মানুষের একটি বিশেষ সংবিধি অঙ্গ চোখ আমি প্রথমেই অধ্যায় এর নামটি বিশ্লেষণ করছি অধ্যায় নাম হচ্ছে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ মানবদেহের অনেকগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে তার মধ্যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সম্মিলিতভাবে মানবদেহের সমস্ত শারীরবৃত্ত কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় সমন্বয় এবং এই সমন্বয়ের প্রধান যে অঙ্গটি কাজ করতেছে তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্রের প্রধান অংশ যার নাম হচ্ছে মস্তিষ্ক শুরুতে আমি মস্তিষ্ক সম্পর্কে কথা বলবো শুরুতে প্রশ্ন হয় মস্তিষ্ক কি মস্তিষ্ক হচ্ছে মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্রের একটা প্রধান অংশ যা করোটিকা দ্বারা আবৃত থাকে এবং নরম একটি স্ফীত অংশ এর কাজ হচ্ছে স্মৃতি ধারণ করা বুদ্ধি বা চিন্তা দিয়ে কাজ করা মস্তিষ্কর তিনটি অংশ রয়েছে অগ্র মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক অগ্র মস্তিষ্ককে বলা হয় প্রজেন সেফালন মধ্য মস্তিষ্কে মেজেন সেফালন এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ককে বলা হয় রম্বেন সেফালন মস্তিষ্কের পরবর্তী মস্তিষ্কের যে তিনটি অংশ রয়েছে অগ্র মস্তিষ্ক অগ্র মস্তিষ্কে একটা বিশেষ অঙ্গের নাম হচ্ছে থেলা মাছ এই থেলা মাছ অংশটাকে বলা হয় মস্তিষ্কের রিলে স্টেশন একটা প্রশ্ন আসে মাঝে মধ্যেই যে কোন অংশকে এবং কেন মস্তিষ্কের রিলে স্টেশন বলা হয় মূলত এই থেলা মাছ অংশটি মস্তিষ্কের যে বিশেষ কাজ তার মধ্যে হচ্ছে চাপ স্পর্শ যন্ত্রণা অনুভূতি ব্যক্তিত্ব আবেগ ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ করে জাগিয়ে তোলা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করা এই থেলা মাছ অংশের কাজ এই কারণেই থেলা মাছ অংশটাকে বলা হয় মস্তিষ্কের রিলে স্টেশন অথবা আমি আলোচনা করব করোটিক স্নায়ু সাধারণত মানুষের বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু রয়েছে করটিক স্নায়ু কাকে বলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় যে সকল স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্র পথে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যায় সে সকল স্নায়ুকে বলা হয় করোটিক স্নায়ু মানুষের করোটিক স্নায়ু হচ্ছে বারো জোড়া এগুলো লেখার নিয়ম হচ্ছে রোমান সংখ্যা দিয়ে লিখতে হয় প্রথম যে করটিক স্নায়ু তার নাম হচ্ছে অলফেক্টরি প্রথম জোড়া করটিক স্নায়ু অথবা অপটিক অকুল মোটর প্রক্লিয়ার ট্রাইজেমিনাল অ্যাবডোসেন স্পেশিয়াল অডিটরি গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল ভেগাস স্পাইনাল অ্যাক্সেসরিজ এবং হাইপোগ্লোসাল এই বারো জোড়া করটিক স্নায়ু রয়েছে এই করটিক স্নায়ুগুলো প্রকৃতি হচ্ছে তিন ধরনের সংবেদী মোটর এবং মিশ্র সংবেদী স্নায়ু কাকে বলে যে সকল স্নায়ু মানুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে বা অঙ্গের সহায়তায় পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে সে সকল স্নায়ুকে বলা হয় সংবেদী স্নায়ু বারো জোড়া কোয়াটিক স্নায়ুর মধ্যে অলফেক্টরি অপটিক এবং অডিটরি এই তিন জোড়া কোয়াটিক স্নায়ু হচ্ছে সংবেদী মোটর স্নায়ু হচ্ছে যেই উদ্দীপনাটা বা যেই তথ্যটা মস্তিষ্কে প্রেরিত হলো সেই তথ্যের একটা উদ্দীপনা বা সারা আসবে যে সকল স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে সেই সারাগুলো পরিবহন করে দেহের অঙ্গে নিয়ে যায় প্রান্তে অঙ্গে নিয়ে যায় তাদেরকে বলা হয় মোটর স্নায়ু মানুষের করটেক স্নায়ুর অপুলো মোটর ট্রকলিয়ার অ্যাবডোসেন্স বেগাস ফাইনাল অ্যাক্সেসরিজ এবং হাইপোগ্লোসাস হাইপোগ্লোসাল এই করটেক স্নায়ুগুলোকে বলা হয় মোটর স্নায়ু বাকি স্নায়ুগুলোকে বলা হয় মিশ্র স্নায়ু মিশ্র স্নায়ুর কাজ হচ্ছে প্রান্তীয় অঙ্গগুলো থেকে মস্তিষ্কে তথ্য পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া এবং মস্তিষ্ক থেকে একটা সারা অঙ্গে নিয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে মিশ্র স্নায়ুর কাজ এখন আমরা আসবো নিউরন সম্পর্কে নিউরন কি নিউরন হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক নিউরন প্রধানত দুইটা অংশ নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে কোষ দেহ আর একটা হচ্ছে প্রলম্বিত অংশ নিউরনের কোষ দেহটা হচ্ছে পঞ্চভুজাকৃতি বা ষষ্ঠভুজাকৃতি বলা যেতে পারে এবং এর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াস সহ অন্যান্য কোষীয় অঙ্গন বিদ্যমান থাকে আর নিউরনের প্রলম্বিত অংশ হচ্ছে ড্রেনড্রয়েড এবং অ্যাকসান একটা নিউরন আয়কা নিউরনের সাথে যুক্ত থাকে অ্যাকসানের শেষ প্রান্তে এবং এই যুক্ত স্থানটাকে বলা হয় সিনাপসিস মানুষের বারো জোড়া কোয়াটিক স্নায়ুর মধ্যে পরবর্তী আলোচ্য যে কোয়াটিক স্নায়ু তার মধ্যে হচ্ছে অপটিক এবং অডিটরি এই দুইটা কোয়াটিক স্নায়ু হচ্ছে বিশেষ অপটিক চোখের সাথে সম্পর্কিত 
এবং অডিটরি কানের সাথে সম্পর্কিত কর্টিক স্নায়ু এছাড়াও একটাই স্নায়ু আছে যে স্নায়ুটাকে বলা হয় ক্ষুধার্ত স্নায়ু মানুষের বারো জোড়া কর্টিক স্নায়ুর মধ্যে ভেগাস কর্টিক স্নায়ুটাকে বলা হয় ক্ষুধার্ত স্নায়ু কারণ ইহা মানুষের পাকস্থলিতে খাদ্যাভাব বা খাদ্যের অপ্রাপ্ততা থাকলে বা খালি থাকলে পাকস্থলি জানান দেয় মস্তিষ্ককে তখনই আমাদের ক্ষুধার উদ্বেগ হয় এবং আমরা খাবার গ্রহণ করি তাই ভেগাস স্নায়ুকে বলা হয় ক্ষুধার্ত স্নায়ু আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের চোখ এখন আমরা চোখ থেকে আলোচনা করব চোখের অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র মানুষের দেখার কৌশল মানুষের চোখকে দিনিত্র দৃষ্টি বলা হয় কেন চোখের মধ্যে দুই ধরনের কোষ রয়েছে রড কোষ এবং কোন কোষ এই রড কোষ ও কোন কোষের পার্থক্য এবং চোখ কাছের এবং দূরের বস্তু দেখার জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উপযোজন সেই উপযোজন প্রক্রিয়া আলোচনা করব শুরুতেই আমি মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করব মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিত্রটি একটু ভালো করে দেখবে তোমরা আমি প্রথমেই চারটি বৃত্ত অঙ্কন করব চোখের লম্বচ্ছেদ বোঝানোর জন্য শেষ অর্থাৎ মানুষের চোখের বাহিরে তিনটি লেয়ার বা স্তর থাকে সবার বাহিরের দুইটা স্তর সামনের দিকে অগ্রসর হয় অগ্রসর একটু স্থিত হয়ে ওঠে বা ফুলে ওঠে এই অংশটুকুকে বলা হয় কর্ণিয়া এই অংশটুকু হচ্ছে কর্ণিয়া যেটা বাহির থেকে আমাদের বাইরে থাকে মূলত মানুষের একটা চোখকে যদি আমরা ছয়টা খণ্ডে বিভক্ত করি তার মধ্যে পাঁচটি খণ্ড থাকে ভেতরে বা অক্ষি কোটরের মধ্যে আর একটা অংশ আমরা বাহির থেকে দেখতে পাই যেটাকে আমরা কর্ণিয়া নামে চিনি মানুষের চোখে একটি উবত্ত লেন্স বিদ্যমান এই উবত্ত লেন্সগুলো এক ধরনের পেশি বা লিগামেন্ট দ্বারা যুক্ত থাকে যাকে বলা হয় সাসপেন্সরি লিগামেন্ট লেন্সটি স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ ইহা ছোট বা বড় হতে পারে প্রয়োজন অনুসারে লেন্সের সামনেই থাকে একটি ছিদ্র একে বলা হয় পিউপিল এবং এই ছিদ্রগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় আইরিশ দ্বারা এই দুইটা অংশকে বলা হয় আইরিশ চোখের সবার বাহিরের যে আবরণ এই আবরণটা থাকে সাদা রঙের একে বলা হয় স্ক্লেরা স্প্লেরার পরবর্তী অংশটা হচ্ছে কালো রঙে একে বলা হয় কোরোয়েড বা কোরোয়েড তার ভেতরে যেখানে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় সেই অংশটাকে বলা হয় রেটিনা মূলত রেটিনার এই বিন্দুটাতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তাই এই বিন্দুটাকে বলা হয় পিতবিন্দু বা খোবিয়া সেন্ট্রালিস রেটিনা থেকে স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে মস্তিষ্কে যায় যে স্নায়ুটাকে বলা হয় বা মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে চোখে রেটিনাতে আসে তাকে বলা হয় অপটিক স্নায়ু মানুষের চোখের সামনে নেত্রপল্ল বা চোখের পাতা বিদ্যমান এ হচ্ছে মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র এই চিত্রটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য তোমরা খুব ভালো করে এটা প্র্যাকটিস করবে বাসায় আমি এই জন্য এঁকে দিলাম এঁকে দেখালাম এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য এখন আমি যেই বিষয়গুলো অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে ওই প্রয়োজনীয় অংশগুলো চিহ্নিত করে পরবর্তী প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করব
মূলত আমরা দেখি কিভাবে কোন বস্তু আমরা কিভাবে দেখি অর্থাৎ মানুষের দেখার কৌশল বা দর্শন প্রক্রিয়া আলোচনা করে এরকম একটা প্রশ্ন আছে দেখার জন্য সবার আগে আমাদের চোখের পাতাটা খোলা থাকতে হবে এবং এমন একটা বস্তু থেকে বস্তু লাগবে যে বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে দৃশ্যমান কোনো বস্তু থেকে আমি ধরলাম আমার চোখের সামনে একটা মোমবাতি রাখা আছে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি এই মোমবাতি থেকে আলো এসে সবার প্রথমে আমার কর্নিয়াতে আপতিত হবে কর্নিয়াতে আপতিত হওয়ার পর আলোক রশিটা আসবে অ্যাকোয়াস হিউমার অ্যাকোয়াস হিউমার থেকে এই আলোক রশিটা পিউপিল অতিক্রম করে বা পিউপিল পার হয়ে লেন্সে এসে আপতিত হবে অর্থাৎ আলোক রশিটা এভাবে লেন্সে এসে আপতিত হবে লেন্সে এসে আপতিত হলো আমরা জানি লেন্স আলোর প্রতিসরণ করে তাই আপতিত আলোক রশিটা প্রতিসরিত হয়ে এই ফাঁকা জায়গার নাম হচ্ছে বিট্রিয়াস হিউমার যা স্বচ্ছ তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে প্রতিফলিত হয়ে পিতবিন্দুতে এসে একটি প্রতিম্ব তৈরি করবে এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রতিম্বটা থাকে উল্টো অর্থাৎ আমাদের চোখের সামনে মোমবাতিটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু চোখে পিতবিন্দু বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিসে মোমবাতিটা থাকবে উল্টো করে উল্টো করে থাকবে উল্টো হয়ে থাকবে এবং এই মোমবাতিটা থাকবে খাটো আকারে থাকবে খাটো অর্থাৎ আমাদের চোখের সামনে যে মোমবাতি তার সাথে খাটো থাকবে এই প্রতিম্বটাকে অপটিক স্নায়ুটা এর নাম হচ্ছে অপটিক স্নায়ু অপটিক স্নায়ু সংগ্রহ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করবে মস্তিষ্ক এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই প্রতিম্বটাকে সোজা করবে তখন আমরা দেখতে পারব এই সমস্ত প্রক্রিয়া হতে সময় লাগে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে আমরা কোনো বস্তুকে দেখতে পাই এর পূর্বে যদি কোনো বস্তুকে আমার চোখের সামনে আনা হয় তাহলে সেই বস্তুটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাবো না মানুষের নিকটতম দেখার দূরত্ব হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার পঁচিশ সেন্টিমিটারের কাছে কোনো চোখের সামনে কোনো বস্তু নিয়ে আসলে সে বস্তুটা যাত্রা হয়ে যাবে এবং দূরবর্তী দৃষ্টি হচ্ছে অসীম এখন মানুষের দেখার কৌশলের জানার পরে আমরা জানব উপযোজন জিনিসটা কি উপযোজন কিভাবে ঘটে সাধারণত উপযোজন অর্থটা হচ্ছে চোখের স্থান চোখ এবং বস্তুর স্থানের মধ্যে পরিবর্তন না করে কোনো বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য চোখের ভেতরে যে পরিবর্তনটা সাধিত হয় সেই পরিবর্তনটাকে বলা হয় উপযোজন মূলত এই পরিবর্তনটা হয়ে থাকে সাসপেন্সির লিগামেন্ট এবং লেন্সের মধ্যে মনে করি একটি বস্তু চোখের নিকটে আনা হয়েছে বা নিকটে রাখা হয়েছে কাছে রাখা হয়েছে কাছের একটা বস্তু এবং দূরের একটা বস্তু দেখার জন্য আমাদের চোখ একই রকমভাবে কাজ করবে না যখন একটা বস্তুকে কাছে নিয়ে আসা হবে তখন আমাদের চোখের সাসপেন্সরি লিগামেন্ট প্রসারিত হয় এবং লেন্সটাকে ধাক্কা দিয়ে খাটো ও মোটা করে ফেলে অর্থাৎ লেন্সটা খাটো ও মোটা হয়ে যাবে এরকম তখন বস্তুটা আমরা দেখতে পাবো স্পষ্ট আবার এই বস্তুটাকে যদি দূরে নেওয়া হয় বা দূরে নিয়ে যাওয়া হয় বা দূরে দেখতে চাই আমরা কোনো বস্তুকে তখন উল্টা ঘটনা ঘটবে সাসপেন্সরি লিগামেন্টগুলো প্রসারিত হয়ে যাবে সংকুচিত হয়ে যাবে সরি সাসপেন্সরি লিগামেন্টগুলো সংকুচিত হয়ে যাবে সংকুচিত হয়ে লেন্সটাকে টান দিবে দুই পাশটাকে টান দিয়ে চিকন সরু বা চিকন এবং লম্বা করে ফেলবে যেহেতু এটা ফুকো দূরত্ব বেড়ে গেছে তখন এই বস্তুটাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাবো এই বিষয়টা হচ্ছে কাছে এবং দূরে দেখার কৌশল যা উপযোজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে এখন আমরা জানব মানুষের দৃষ্টিকে দৃনেত্র দৃষ্টি বলা হয় কেন মানুষের দৃষ্টিকে দিনেত্র দৃষ্টি বলা হয় কারণটা কি সাধারণত দিন দিনেত্র দৃষ্টি হলো যে সকল প্রাণীদের দুইটি চোখের মাধ্যমে একই সাথে একই সময়ে কেবলমাত্র একটা বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পারে একটা প্রমাণ হয়ে যাক বা একটা পরীক্ষা হয়ে যাক আমি আমার দুই হাতে দুইটি কলম রেখেছি খুব কাছাকাছি আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি তোমরা দুইটা কলমকেই স্পষ্টভাবে দেখার চেষ্টা করো কিছুক্ষণ চেষ্টা করো কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরে হয়তো বা কেউ কেউ বলবা যে আমি দুইটা স্পষ্ট দেখতেছি আসলে না তুমি একটার দিকে স্পষ্ট করে তাকালে আরেকটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে আবার পাশেটার দিকে তাকালে আরেকটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ একই সময় একই সাথে আমরা দুইটা বস্তুকে কখনোই স্পষ্টভাবে দেখতে পাব না এই জন্য আমাদের দুইটা চোখ দিয়ে দুইটা বস্তুর প্রতিবিম্ব চোখের পেছনে তৈরি হবে রেটিনাতে এবং সেই দুইটা প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গিয়ে একটা বস্তু দেখাবে তখন আমরা একটা বস্তুকে স্পষ্ট দেখব আর একটাকে হালকা বা ঝাপসা দেখব এরূপ দৃষ্টিকে বলা হয় দিনেত্র দৃষ্টি মানুষের দৃষ্টি যেহেতু দিনেত্র দৃষ্টি তাহলে এক নেত্র দৃষ্টি কারা সাধারণত যে সকল প্রাণীদের দুইটি চোখ মাথার দুই পাশে থাকে 
তাদের দৃষ্টিকে বলা হয় এক নেত্র দৃষ্টি যেমন গরু আমরা বলতে পারি গরু দুইটা চোখ দুই দিকে থাকে মুরগি বলতে পারি মুরগি দুইটা চোখ দুই দিকে থাকে ব্যাঙ বলতে পারি ব্যাঙের দুইটা চোখ দুই দিকে থাকে তাই ওদের দৃষ্টিকে বলা হয় এক নেত্র দৃষ্টি এবং ওরা একই সাথে দুইটা বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায় মানুষের চোখে এই রেটিনাতে রেটিনার মধ্যে দুই ধরনের কোষ রয়েছে রড কোষ এবং কোন কোষ এই দুইটা কোষ থাকার বিশেষ কারণ রয়েছে রড কোষগুলো আমাদের সাদা কালো বস্তু দেখতে সহায়তা করে আর কোন কোষগুলো আমাদের রঙিন বস্তু দেখতে সহায়তা করে রড কোষ মৃদ আলোতেও দেখতে পায় বা দেখার জন্য আমাদের সহায়তা করে থাকে কিন্তু কোন কোষগুলো উজ্জ্বল আলোতে দেখতে সহায়তা করে রড কোষের আকৃতি হচ্ছে রড আকৃতির কোন কোষের আকৃতি হচ্ছে কোন আকৃতির রড কোষের মধ্যে যে রঞ্জক পদার্থ থাকে তার নাম হচ্ছে রডক্সিন আর কোন কোষের মধ্যে যে রঞ্জক পদার্থ থাকে তার নাম হচ্ছে আয়োডক্সিন এ হচ্ছে মোটামুটি রড কোষ এবং কোন কোষ সম্পর্কে পার্থক্য এখন মানুষের চোখের যে অংশগুলো আমরা আলোচনা করলাম এখান থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে চোখের লম্বচ্ছেদ লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র আমি এখানে সময়ের সর্বতার কারণে সবটুকু চিহ্নিত করি নাই আর সবটুকু চিহ্নিত করতে হবে এবং চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে দাগ তানি চিহ্নিত করতে হবে যদি আমি দাগ তানি নাই এবং চিহ্নিত করার পরে নিচে অবশ্যই নাম লিখতে হবে নাম লেখা কখনোই ভুল করা যাবে না মানুষের চোখের এই বিভিন্ন অংশ থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন হতে পারে এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে হতে পারে অন্ধবিন্দু কাকে বলে পিতবিন্দু কাকে বলে অ্যাকোয়াস হিউমার কাকে বলে লেন্স কাকে বলে কর্নিয়া কাকে বলে বা বিট্রিয়াস হিউমার কাকে বলে মানে নানান ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন হতে পারে অন্ধবিন্দু এমন একটা জায়গা যেখানে কোনো ধরনের প্রতিম্ব তৈরি হয় না রেটিনা যে স্থানে কোনো প্রকারের প্রতিম্ব সৃষ্টি হয় না এবং মানুষের এই পিতবিন্দুতেই প্রতিম্বটা তৈরি হয়ে থাকে আমাদের চোখের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি আছে ক্ষীণ দৃষ্টি দীর্ঘ দৃষ্টি কেউ কাছে দেখে স্পষ্ট কেউ দূরে দেখতে পায় না কেউ দূরে দেখতে পায় কেউ কাছে দেখতে পায় না তার লেন্সের সমস্যা হওয়ার কারণে মূলত এই ঘটনাটা ঘটে থাকে তো আজকের আমাদের যতটুকু আলোচনা হলো বা আলোচনা করলাম এখান থেকে মানুষের যে করটিক স্নায়ুগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম সেই করটিক স্নায়ুর তোমাদের বইয়ে অষ্টম অধ্যায় বড় একটা ছক দেয়া আছে সেই ছকের মধ্যে বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর নাম উৎস বা উৎপত্তি স্থল প্রকৃতি এবং বিস্তার ও কাজ এই পাঁচটা বিষয় সম্পর্কে তোমাদের অধ্যয়ন করতে হবে বা জানতে হবে এবং ওইখান থেকে ছোট ছোট আকারে প্রশ্ন হয়ে থাকে তো আমরা পরবর্তী কোনো একটা যদি আবার আসতে পারি তোমাদের সামনে এই অষ্টম অধ্যায়ের পরবর্তী যে অংশটুকু অর্থাৎ কান এবং হরমোন সেই বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা করব। আজকের মতো এখানেই থাক ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম